ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണ് സോ ബയോളജിയിലെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റും മക്കളെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് അനായാസം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓബിയസ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സസ്റ്റനൻസ് വൈവിധ്യം നിലനിൽപ്പിന് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക അപ്പൊ ഒരു പ്രസ്താവന അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്രസ്താവന ഒന്ന് നോക്കി ഭൂമിയിൽ പലതരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് ഓരോ ആവാസ വ്യവസ്ഥയും ജൈവ സമ്പന്നതയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മക്കളെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു കോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രസ്താവന അത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോ ദർ ആർ മെനി ഡിഫറെന്റ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഓൺ എർത്ത് ആൻഡ് ഈച്ച് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡിഫർസ് ഇൻ ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റം അഥവാ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും ഉണ്ട് ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ജീവനുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ പെടുത്താം മനുഷ്യൻ മരങ്ങൾ അല്ലെ സസ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ വരും അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് കല്ല് സൂര്യപ്രകാശം വായു തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും പരസ്പരം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഞാനെന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ജീവനോടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വായുവാണ് വായു ഒരു അജീവീയ ഘടകമാണ് അബയോട്ടിക്ക ജീവനില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് സാറിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് സാറിന് വെള്ളം അത്യാവശ്യമാ വെള്ളം സാറ് കുടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നതും അജീവീയ ഘടകമാണ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻ്റ് അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റെഡി പിന്നീട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇടാ എല്ലാതരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഷുഡ് ഓൾ എക്കോ സിസ്റ്റം ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വൈ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് മക്കളെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ജൈവ സമ്പന്ന ജൈവ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റെഡിയല്ലേ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിയുടെ സന്തുലിനാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമാണ് സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നശിച്ചാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം നശിക്കും അത് ഭൂമിയുടെ നാശത്തിനെ വഴിതെളിക്കും അതിനാൽ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റം എസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ആർ പ്ലേസസ് വെയർ വിച്ച് ഇസ് റിച്ച് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെനി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ജീവജാലകളെ നശിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എല്ലാ നാച്ചുറൽ എക്കോ സിസ്റ്റവും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഏ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ ജൈവ വൈവിധ്യം നൽകുന്ന നാല് സേവനങ്ങൾ ഫോർ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യ വസ്തുക്കളുള്ള ലഭ്യത പിന്നെ സാംസ്കാരിക സേവനങ്ങൾ സഹായ സേവനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സേവനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാർക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് ഫുഡ് മെഡിസിൻ പിന്നെ ഫ്യുവല് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ സർവീസ് നിങ്ങൾ എഴുതാം എസ്തറ്റിക്സ് ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിക്രിയേഷൻ സ്റ്
എക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ എവിടെയാണോ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ റിസ്ക് ആണ് അനിമൽസിന് റിസ്ക് ആണ് അവിടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അനിമൽസിനെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എക്സിറ്റ് കൺസർവേഷൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനിമൽസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഔട്ട് ദർ നാച്ചുറൽ എൻവിറോൺമെന്റ് അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി നാഷണൽ പാർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ബയസ് റിസർവ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് മൃഗങ്ങളെ അതിന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ വളർത്തുകയാണ് അപ്പൊ മലയാളം നോക്കുക ജൈവ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതി ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ആണ് ജീവജാലങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂവും എക്സിറ്റ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്താണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എക്സിറ്റ്യൂവിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ബയോളജിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബയോളജിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ജീൻ ബാങ്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷന് ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയ